ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఎంతో ప్రేమతో ఆదరిస్తూ ఎంతో మందికి చేరవేస్తూ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందుకుంటున్న అందరికీ నా ప్రేమ పూర్వక కృతజ్ఞతలు మనం మనకున్నటువంటి సంకల్పాల ద్వారానే మన జీవితానికి లక్ష్యాలు అనేటివి నిర్దేశించుకుంటుంటాం ఈ సంకల్ప శక్తిని వాడుకునేటువంటి మన పిరమిడ్ పిరమిడ్ ప్రపంచంలో ప్రథమ వ్యక్తి ఎవరంటే మన గురువు గారేనండి ఆయన అద్భుతంగా ఆ వారు పెట్టుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పాలు అవి పెట్టుకోవడం అవి నెరవేరడం మనం కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఈ కళ్ళతో ఈ ప్రపంచంలో అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంటున్నారు దాన్ని వెంటనే సాధిస్తున్నారు మళ్ళా ఇంకొక దానికి వెళుతున్నారు సో ఎప్పుడు కూడా సరే మనము మనకున్నటువంటి సంకల్పాల చేత సంకల్ప శక్తి చేత మన జీవితం లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకోవాలి నిర్దేశించుకొని ఆ లక్ష్యం తాలూకు సాధన చేయాలి ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ సంకల్పం అద్భుతంగా నెరవేరుతుందండి అలాగే ఎలాంటి సంకల్పాలో అలాంటి జీవితం సింపుల్ మనకి ఎప్పుడు మన నుంచి సైకాన్ని సంకల్పాలు వస్తున్నాయి అంటే ఎలాంటి సంకల్పాలు అంటే ఇక్కడ సరి అయిన సంకల్పాలు సరికాని సంకల్పాలు సరికాని సంకల్పాలు అని అంటే ఇతరులకి అంటే నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సకల చరాచర సృష్టికి మంచి చేయనటువంటి సంకల్పాలు అవి సరికాని సంకల్పాలు సరి అయిన సంకల్పాలు అని అంటే నీతో పాటు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉండేందుకు నువ్వు ఏర్పరచుకునేటువంటి సంకల్పాలు సో మీరు ఎలాంటి సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారో మీ జీవితం అలాగ ఉంటుంది సరికాని సంకల్పాలు చేస్తే సరిగా ఉంటుంది సరి కాకుండా ఉంటుంది సరి అయిన సంకల్పాలు చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది మన జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఈ సంకల్ప వికల్ప సమ్మేళనంగా ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి ఇవి రెండు ఉంటున్నాయి అందుకనే చాలా మందిలో సార్ నేను సంకల్పం పెట్టుకున్నానండి అయినా నెరవేరలేదు అంటుంటారు కారణం ఏంటి ఆ వికల్పాలు అనేటివి అడ్డుగా వస్తుంటాయి సో మన జీవితము అంటే మానవ జీవితము సంకల్ప వికల్పాల సమ్మేళనం మీలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే సంకల్ప శక్తి ఎక్కువ ఉంటే మీ సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది వికల్ప శక్తి ఎక్కువ ఉంటే మీకు వికల్పాలు సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి ఈ సంకల్ప వికల్పాలు రెండు కూడా ఆ మనస్సులో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడం అందుకనే ఆ ప్యూర్ మనస్సు మనం ఎప్పుడైతే ఏర్పరచుకుంటామో అప్పుడు ఆ ప్యూరిటీ మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మన సంకల్పం తక్షణం నెరవేరుతుంది అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ వికల్పంకి తావులేదు ఇది ధ్యానం ద్వారా వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సంకల్ప వికల్పాల సమ్మేళనం అని ఎవరు చెప్పామంటే సాధారణ మానవుడు ఒక జనరల్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క సమ్మేళనం అన్నమాట అలాగే ఎప్పుడైతే మనము ఈ ధ్యానం చేస్తామో ఈ ధ్యాన సాధనను మనం అద్భుతంగా చేస్తామో మన యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ని పెంచుకుంటామో అప్పుడు మన మనస్సు ప్యూర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మన మనస్సు ప్యూర్ అయ్యిందో అప్పుడు ఆ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఈ సరికాని ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఈర్ష అసూయ ద్వేషము పగ ప్రతీకారము కుట్ర కుతంత్రము ఓరలేనితనము సిగ్గు బిడియము మానము అవమానము ఇవన్నీ ఉన్నాయి దానికి ఇవన్నిటినీ మనం క్లీన్ చేసేస్తాం అయిపోతుంది ప్రాణశక్తి తీసుకోవడం ఒక్కొక్క దాన్ని బయట పంపించు క్లియర్ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయాయో అప్పుడు ఈ ప్యూర్ తయారవుతుందండి పవిత్రమైన మనస్సు మనకు ఏర్పడుతుంది ఇకను అప్పుడు చూసుకోండి మనం లైఫ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అలా అనుకుంటాం అలా నడుస్తుంది అలా అనుకుంటాం అలా తిరుగుతుంది మళ్ళీ చాలా మంది అంటుంటారు పత్రి గారికి ఏమో అనుకున్నట్టు ఈ ధ్యాన జగత్ అంటారు పిరమిడ్ జగత్ అంటున్నారు అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి మనం ధ్యానం చేస్తున్నా ఏం జరగలేదు అని అంటే ఎస్ సార్ అంత ప్యూర్ గా ఉన్నారు మనము ఆ ప్యూరిటీ ఇంకా రావాల్సి ఉంది మనం మనము ఆ స్థితికి ఎదవలసి ఉంది సార్ దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు సరి అయిన జీవితానికి సంకల్పము వికల్పాలు తొలగేందుకే ధ్యానం గుర్తుంచుకోండి ఆ వికల్పాలు అనేటివి పోవాలి అని అంటే ధ్యానం చేయాలి అంతే ఇంకే మార్గం లేదు మనం ఎప్పుడైతే ఈ సంకల్పం చేసుకుంటుంటామో అప్పుడు మన శరీరము మనస్సు ఇవి రెండు నిశ్శబ్దంగా పెట్టుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి మనము చేసుకునేటువంటి ఈ సంకల్పం అందుకనే మనము ఒక మంచి సంకల్పం రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ఏంటంటే చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చోవాలి కూర్చొని ఒక పది నిమిషాలు శ్వాస మీద ధ్యాస గమనించాలి అప్పుడు బాడీ స్టేట్ దాటుతాం ఆ తర్వాత ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ ఆ శ్వాసని గమనిస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మైండ్ స్టేట్ దాటుతాం అటు తర్వాత మాత్రమే మనకు కావలసినటువంటి ఆ సంకల్పాన్ని చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు చేసినటువంటి ఆ సంకల్పము అద్భుతంగా నెరవేరుతుంది బికాస్ మన బాడీ మైండ్ను దాటి మనము ఆ సంకల్పం అనేది ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో దాన్ని అద్భుతంగా మనం మన జీవితంలో త్వరగా సాధించుకుంటాం ఇంకొకటి మన జీవిత ప్రయాణంలో 
మనకు ఎదురయ్యేటువంటి రకరకాల సమస్యలు రకరకాల పరిస్థితులు వీటన్నింటినీ మనం ఎదుర్కోవాలి వాటిని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అధిగమించాలి అని అంటే మనకున్నటువంటి ఈ సంకల్ప శక్తిని మనం వాడుకోవాలి అక్కడ గుర్తుంచుకోండి అది ఏదైనా కావచ్చు కాక అది ఎలాంటిదైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి కేవలం సంకల్ప మాత్రము చేత మీరు వెంటనే దాన్ని అధిగమించవచ్చు ఆ శక్తి ఆ పవర్ మనలో ఉంది అందుకనే మనకి ఏ సందేహం వచ్చినా సరే జస్ట్ ఒక థాట్ రిలీజ్ చేసి కూర్చుంటే దానికి తగినటువంటి సమాధానం మన అంతరంగం నుంచి యూనివర్స్ నుంచి మాస్టర్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా అంది తీరుతుంది అయితే ఇక్కడ వాటిని రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి ఎనర్జీ సిస్టమ్ మనలో ఉండాలి ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ మనలో ఉండాలి అంటే మనం థాట్ పెట్టుకున్నాను అయినా నాకు రిసీవ్ కావట్లేదు థాట్ పెట్టుకున్నాను నాకు నెరవేరట్లేదు నాకు మెసేజ్ రావట్లేదు అని అంటే ఇంకా ఆ సిస్టమ్ మనలో రాలేదు క్రియేట్ కాలేదు సో దానికోసం ఏం చేయాలి సాధనని ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ సింపుల్ సాధన శోధన సాధన శోధన ఇవి రెండే ఇంకేం లేదండి సాధన పెరిగే కొద్దీ మనల్ని మనం శోధించుకునే కొద్దీ మనలో మన శక్తి ప్రకటితం అవుతూ ఉంటుంది మన దివ్య శక్తులన్నీ ఉత్తేజితం అవుతూ ఉంటాయి ఇక అప్పుడు అద్భుతంగా మనం అలా అనుకున్నది తడువు సంకల్ప మాత్రము చేత అలా సమస్త సృష్టిలో దేన్నైనా మనం పొందుతూ ఉంటాం ప్రస్తుతం మీ జీవితం ఎలా ఉన్నా సరే ఒక్క సంకల్ప మాత్రము చేత మీ జీవితాన్ని సమూలంగా మార్పు చేసుకోవచ్చు ఇది క్లియర్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పుడు మీకు కొత్త జీవితం మీ సొంతం అవుతుంది సేత్ మాస్టర్ క్లియర్ గా చెప్తారు మీ గతం ఎలాంటిదైనా సరే ఈ క్షణమే మీ నుండి ఒక్క సంకల్పం చేసిన వెంటనే మీ గతం ఎలాంటిదైనా పోయి ఇప్పుడు ఈ క్షణం మీ జీవితం మారిపోతుంది అంటారు ఆయన క్లియర్ ఇది కేవలం ఒక్క సంకల్ప మాత్రం చేత మన జీవితాన్ని ఈ క్షణంలో ఎలా కావాలో అలా మలుపు తెచ్చుకునేటువంటి శక్తి మనలో ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే అలాంటి సంకల్పాలు పెట్టుకునేటువంటి శక్తి అలాంటి సంకల్పాలు సిద్ధించుకునేటువంటి శక్తి మన లోపల లేదు కారణం ఏంటి మనలో అంతటి సాధన లేదు అంతటి సాధన లేదు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు నేను ఈ సంకల్పం పెట్టుకున్నానండి అయినా నాకు తగ్గడం లేదు ఈ జబ్బు తగ్గట్లేదు ఈ సమస్య తీరట్లేదు నేను అడుగుతాను వాళ్ళు ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తున్నారండి అంటారు సార్ టెన్ మినిట్స్ నుండి ట్వంటీ మినిట్స్ చేస్తున్నాం సార్ అంట అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్న సంకల్పం ఏమో పెద్దది అంటే ఇంత పెద్ద డేక్స పెట్టేసి చిన్న ఒక్క నిప్పు రవ్వ పెడితే అది ఎప్పటికి కాగాలి ఎస్ అంటే మన సంకల్పానికి తగిన సాధన మనం చేయాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎంత పెద్ద సంకల్పమో అంత పెద్ద సాధన చిన్న సంకల్పం చిన్న సాధన పెద్ద సంకల్పం పెద్ద సాధన ఇప్పుడు పెద్ద పావుని కొండ చిలువని మనం చిన్న కరపులతో బెత్తంతో కొడితే అది ఏమవుతుంది కుదరదు అంటే మీ మనసు కొండ చిలువ మీరు చేసే సాధన బెత్తం మరి ఎప్పటికీ ఆ సంకల్పం సిద్ధించాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము మనం పెట్టుకునేటువంటి సంకల్పానికి తగినటువంటి సాధన మనం చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకు అద్భుతంగా ఆ సంకల్పం నెరవేరుతుంది ఈ సాధన అన్నదే మన యొక్క అర్హతను సూచిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏది పొందాలన్నా ఈ సృష్టిలో మీరు దానికి అర్హత సాధించాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ సృష్టి మీకు దాన్ని ఇస్తుంది ఆ అర్హత సాధనే మన సాధన గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ అర్హత కోసమే మన సాధన అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సృష్టి మనకి ఇచ్చేస్తుంది అంతే మనకి ఇంకా రాలేదు అని అంటే మనకు ఆ అర్హత ఇంకా రావాల్సి ఉంది అని అర్థం ఆ అర్హత ఎలా వస్తుంది అని అంటే సాధన చేయాలి ఒక్కటే సాధన 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 నో అదర్ వే సారు క్లియర్ గా చెప్తారండి సారు చెప్పే మాట ఒక్కటే నువ్వు అదే మనందరం తుచా తప్పకుండా పాటించాలి సాధన 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 కళ్ళు మూసుకోవాలి 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 కూర్చోవాలి 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 ఎంత కూర్చుంటే ఎంత కళ్ళు మూసుకుంటే ఎంత సాధన చేస్తే అంత శక్తి వస్తుంది అంత శక్తి వస్తుంది ఎంత శక్తి మీలో నిండితే మీ సంకల్పం అంత త్వరగా సిద్ధిస్తుంది ఇది క్లియర్ అంతే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అతి ముఖ్యమైనటువంటి విశేషం ఏంటంటే మీ సంకల్పాలు ఎలా నెరవేరుతున్నాయో అకస్మాత్ జాగ్రత్త మీ భయాలు కూడా అలానే నెరవేరుతున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ మనస్సు తాలూకు భయాలని మనం ఆలోచనల ద్వారా బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంటాం యాక్చువల్గా ఒక టీచరు ఒక పిల్లవాడిని కొడుతూ ఉన్నాడు ఏదో తప్పు చేశారని ఒక పిల్లవాడు ఆ లాస్ట్ వరుసలో ఉన్నాడు వాడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఏమని ఎవరు నన్ను కూడా కొట్టేస్తాడేమో కొట్టేస్తాడేమో అని అనుకుంటున్నాడు ఎప్పుడైతే వాడు అలా అనుకుంటున్నాడో మధ్యలో రెండు వరుసలను స్కిప్ చేసి అదే టీచర్ పోయి వాడిని కొడతాడు అదే వరుసలో ఇంకొక పిల్లవాడు ఉన్నాడు క్లియర్ గా ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడు ఏమని సార్ ఈ రోజు నన్ను ఏమి అనకూడదు 
నన్ను టచ్ చేయకూడదు అని ఎప్పుడైతే అలా అనుకున్నాడో కరెక్ట్గా ఆ పిల్లోడి దగ్గరకు పోయేటప్పటికే ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది సార్ రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని ప్రిన్సిపాల్ గారు సరే రా నీ పని మళ్ళీ చూస్తానని వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఇట్స్ ట్రూ యద్భావం తద్భవతి మతి సాగతి భవే ఇది యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండి వీటిని తప్పించుకొని మనం ఎక్కడికి పోయే పోలేం అంతే ఎటుచ్చి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన అంతరంగంలోని మార్పులు మనం చేసుకుంటూ ఎదగాలి గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ భయాలని మన ఆలోచనల రూపంలో ఎప్పుడైతే బయటికి పంపిస్తున్నామో అవి కూడా అలా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త మీ నుంచి సంకల్పాలు విడుదలయ్యేటప్పుడు రిలీజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆలోచనల రూపంలో జాగ్రత్తగా మీకు ఏది కావాలో మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి ఏది కావాలో దాన్ని మాత్రమే మీరు సంకల్పించండి అంతేగాని మీకు అనవసరమైన దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంకల్పించుకోకండి అలా సంకల్పించుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి హీనమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అంటే ఇతరులకి హాని చేసే ఇతరులకి కీడు చేసేటువంటి సంకల్పాలు మనం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటుంటామో మన శక్తి నశిస్తుంది ఆ భయాలు అలాంటి సంకల్పాలు కూడా నెరవేరుతుంటాయి అక్కడ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సేత్ మాస్టర్ క్లియర్ గా చెప్తాడు మీరు సంకల్పించుకున్నటువంటి ఆ శక్తికి ఆ సంకల్పానికి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఆ శక్తికి తగిన విధంగా అది ఈ మూడవ తలంలో త్రీ డైమెన్షనల్ ఈ ప్లేన్ లో అవి సంకల్పాలు నెరవేరుతుంటాయి అలా కానప్పుడు ఆ లో ఎనర్జీ దానికుంటే లో ఎనర్జీ ప్లేన్ లో అవి సంకల్పాలు నెరవేరుతుంటాయి ఇది కొంచెం ఇండెప్త్ అండి ఇది కొంచెం ఇండెప్త్ అంటే ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి మన ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళ సీజన్ లో ఒక పది పత్రికలు వచ్చేస్తాయి అందరూ వచ్చి కార్డ్స్ ఇస్తారు మా పెళ్లికి రండి మా పెళ్లికి రండి అని మన ఇంట్లో ఉండేది మనం ఒక్కరం లేదు ఇద్దరం పది పెళ్లికి వెళ్ళలే ఒక పెళ్లికి మాత్రమే ఈ శరీరంతో వెళ్ళగలం సశరీరంతో అప్పుడు ఈ పది కార్డుల్లో ఏ కార్డు అయితే నువ్వు తీసుకొని దీనికి వెళ్ళాలని తీవ్రంగా సంకల్పించుకుంటావో అక్కడ నువ్వు ఈ భూమి మీద ఈ శరీరంతో అక్కడ అటెండ్ అవుతావు దీంతో పాటు మిగతా రెండు మూడు కార్డులు ఉన్నాయి అబ్బా వీటికి కూడా వెళ్లాల్సిందే వెళ్ళుంటే బాగుండే ఇది కూడా అవసరమే అని అనుకున్నప్పుడు దానికి మనం ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తామో ఆ రకంగా ఆ పెళ్లికి మనం అటెండ్ అవుతుంటాం గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడు కూడా సరే మన ఆత్మ మల్టీ డైమెన్షనల్ గా ఉంటుంది మనకు తెలిసింది ఈ శరీరమే మనకు తెలియకుండా సూక్ష్మ శరీరాలు ఉన్నాయి అవి దాని ఎనర్జీ తగ్గట్టు అవి అక్కడ అటెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది కొంచెం డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ఇది మళ్ళా చెప్పుకుంటాము సో కాబట్టి మన సంకల్పం అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుతుంది దానికి ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ తాలూకు శక్తిని బట్టి అంతే అయితే ఈ సంకల్పాలు అన్నటివి ఎలా పెట్టుకోవాలి ప్రాపంచిక జీవితం కోసం సంకల్పాలు పెట్టుకోవాలా ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసం సంకల్పాలు పెట్టుకోవాలా ఇక్కడ పూర్తి స్వేచ్ఛ మీకే మీరు ప్రాపంచికంగా పెట్టుకుంటారు ఆధ్యాత్మికంగా పెట్టుకుంటారు అది మీ ఇష్టం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అండి ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ప్రాపంచికం ఆధ్యాత్మికం అన్నటువంటిది ఎట్ వన్ స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెండు ఒకటే ఉన్నదల్లా ఆధ్యాత్మికతమే గుర్తుపెట్టుకోండి విఆర్ ఆల్ స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ దట్ కమాన్ టు ద ఎర్త్ to have some human experiences ante ee bhoomi medaki vachinatuvanti divyaatma swarupulam manam manav anubhavalu kosam ikkada vacham ante kabatti mana chuttu unnadantha kuda aadhyatmika prapanchame manamu hotel ki velli bhojan chesina ice cream shop ki ice cream tinna cinema hall lo cinema chusina kallu mooskon dhyanam chesina gullo daivanni prarthinchina anta aadhyatmikatame gurtu pettukondi unnadalla aadhyatmikate so manam pettukune atuvanti sankalpam edaina sare gaavachu gaaka అదంతా ఆధ్యాత్మికతమే గాని ప్రాపంచికత అంటూ ఏం లేదు కాకపోతే ప్రాథమికంగా మనకు ఇవి రెండు వేరుగా కనిపిస్తుంటాయి అప్పుడు మీ ఇష్టం మీరు ప్రాపంచిక జీవితానికి సంకల్పాలు పెట్టుకుంటే అవి వస్తాయి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సంకల్పాలు పెట్టుకుంటే అవి వస్తాయి అది మీ చాయిస్ అండి ఎప్పుడైతే మీ యొక్క చైతన్య వికాసం పెరిగే కొద్దీ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు అంటే చాలా మంది మనలో చెప్తున్నారు అసలు సంకల్పాలు పెట్టుకోవద్దు సంకల్పాలే వద్దు అనేది చెప్తూ ఉంటారు ఎస్ వాళ్ళు చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మన వయసు నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు అండి ఒక పది సంవత్సరాల పిల్లోడిని అరే నువ్వు క్రికెట్ ఆడద్దురా నువ్వు చాక్లెట్ తినద్దురా నువ్వు టీవీ చూడద్దురా నువ్వు గేమ్స్ ఆడద్దురా అనేది మనం చెప్తుంటాం ఇలా ఉంటుంది ఇది అంటే వాడికి ఆ వయసులో గేమ్స్ ఆడాలి చాక్లెట్ తినాలి పిల్లలతో ఆడాలి ఇది ఆడాలి వాడు ఒక స్థితికి వచ్చిన తరువాత వాడు ఆడడు వాడు సత్యం తెలుసుకుంటాడు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటారు గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ సంకల్పాలు అన్నవి ప్రాథమిక స్థాయిలో పెట్టుకుంటేనే మన మనోస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది వాటిని మనం అనుభూతి చెందే కొద్దీ మనం ఎదిగే అవకాశం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ధ్యానం లేక వచ్చామండి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ధ్యాన ప్రపంచంలోకి ఏదో ఒక సంకల్పంతోనే వచ్చుంటారు 
అది ఆధ్యాత్మికం ప్రాపంచ జన్మనేది నెక్స్ట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే అది నెరవేరుతుందో వారిలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అప్పుడు దాని మీద ఇప్పుడు నేను అనారోగ్యంతో వచ్చాను నాకు వచ్చిన ఆ చిన్న అనారోగ్యం బ్యాక్ పెయిన్ అది తగ్గిపోయింది ఓహో ఒరే అనారోగ్యం ఎన్ని ఎంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరకు పోయినా తగ్గలేదే ధ్యానం ద్వారా తగ్గించుకున్నాం ఈ ధ్యానంలో ఏదో ఉంది దాని దాని లోతులు తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన నాలో పెరిగింది గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రాపంచికంగా సంకల్పం పెట్టుకున్నా ఆధ్యాత్మికంగా సంకల్పం పెట్టుకున్నా అవి నెరవేరుతూ ఉంటేనే మీలో ఆ యొక్క తపన పెరుగుతుంది మరింత ఎదిగేటువంటి అవకాశం మీకు వస్తుంది అంతేగాని ఈ సంకల్పాలు అన్నటువంటి పెట్టుకోకూడదు అన్నది అది ఓకే ఇక్కడ మీరు దాన్ని నేను డెడ్ చేయను మీ ఇష్టం అండి అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తున్నాను ఈ సంకల్పాలలో మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయి త్రీ స్టేజెస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మనం ఈ ధ్యాన మార్గంలో ముందుకు వెళ్లే కొద్ది ఫస్ట్ స్టేజ్ అడుగుడి ఇవ్వబడు మనము ఏది కోరితే అది సృష్టి మనకి ఇస్తుంది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ అండి అందువల్లే ప్రాథమికంగా ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు వాడికి చాక్లెట్ కావాలి ఫైవ్ రూ ఫైవ్ రూపీస్ చాక్లెట్ కావాలి వాడికి ఫైవ్ రూపీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అమ్మనో నాన్ననో అడగాలి అమ్మ ఫైవ్ రూపీస్ ఇవ్వండి నాకు నేను చాక్లెట్ కొనుక్కోవాలి లేదా ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కోవాలి అని సో వాడు అడిగి తీసుకుంటాడు అది తింటాడు ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ అలాగే మనం కూడా మన ఈ ధ్యాన సాధనలో ప్రాథమిక స్థాయిలో ఈ సంకల్పాలు అనేటివి పెట్టుకోవాలి అలా సంకల్పాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటేనే మనం పొందుతూ ఉంటాము మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం మనలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది దీని తర్వాత రెండవ స్టేజ్ ఇలా సాధన చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ రెండవ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఈ రెండవ స్టేజ్లో ఏముంటుంది మీకు ఏది కావాలో అది ఇవ్వబడుతుంది ఇది సెకండ్ స్టేజ్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మనం అడిగి తీసుకుంటున్నాము రెండవది అడగకుండానే ఇస్తున్నారు ఇది రెండవ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్కి వస్తాం మనం ఈ స్టేజ్కి వస్తాం ఈ స్టేజ్లో ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం ఆ పిల్లవాడు ఏమయ్యాడు పెరిగి పెద్ద అయ్యాడు యువకుడు అయ్యాడు ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు వాడు అమ్మ నాన్న అడగడు తనకి ఏం కావాలో తన జోబి నుంచి డబ్బులు తెచ్చి హ్యాపీగా కొనుక్కుంటాడు అంటే మనము అడగకుండానే ఈ సృష్టి మనకు ఇస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ మూడవ స్టేజ్ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి మీ ద్వారా ఏమి అందాలో అది ఇవ్వబడుతుంది ఇది థర్డ్ స్టేజ్ అండి అక్కడ ఇక్కడ మనం అడిగేది ఉండదు ఏమి ఉండదు అక్కడ మనకు కాదు అక్కడ జరిగేది మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి ఏం కావాలో అది మనకు అందివ్వబడుతుంది ఇది త్రీ స్టేజెస్ ఇప్పుడు మనం పై స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనం అందరికీ జ్ఞానం ఇస్తున్నాము అద్భుతమైన శక్తి అన్ని స్థితి మంచి మంచివి చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు అప్పుడే ధ్యానం లేక వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తిని అరే నువ్వు సంకల్పాలు పెట్టుకోబాకరా కూర్చోరా అని అనుకో వాడు పారిపోతాడు బికాస్ వాడికి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి అక్కడ ఆ వ్యక్తికి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి అవి పెట్టుకున్నటువంటి ఆ థాట్స్ ఆ అనారోగ్యం ప్రాబ్లం కావచ్చు ఆ కుటుంబ సమస్య కావచ్చు ఆ ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు ఏదైతే దాన్ని సంకల్పించుకున్నాడో అది నెరవేరినప్పుడు ఆ రెండవ స్టేజ్కి ఆటోమేటిక్ ఎదుగుతారు ఆ తర్వాత మూడవ స్టేజ్ ఈ రెండు సాధనను బట్టి ఎదుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రాథమికంగా ఈ సంకల్పాలు అనేటివి ఏర్పరచుకోవడము వాటిని సిద్ధించుకోవడము జీవితంలో అనుభూతి చెందడము ఇంపార్టెంట్ వీటి ద్వారానే మనము మిగతా రెండు స్టేజ్లు అనేటివి ఎదుగుతాము అలాగే ఈ సంకల్పాలు మనము పెట్టుకున్న తర్వాత అవి త్వరగా నెరవేరాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనము ఒక ప్రాసెస్ చేయాలి ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రం ఈ సంకల్పాలను మనం పెట్టుకొని ధ్యానం చేయాలి సాధన చేయాలి డైలీ టూ టైమ్స్ ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట అలాగే మరి చాలా మందిలో ఈ సంకల్పాలు అన్నటివి కొన్ని పెట్టుకుంటే అవి నెరవేరుతున్నాయి కొన్ని నెరవేరట్లేదు చాలా మందికి ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది నేను ఒకటి అనుకున్నానండి అది జరిగింది రెండోది ఇంకొకటి అనుకుంటున్నా ఇది జరగట్లేదు ఇది ఎందుకు జరగట్లేదు ఎస్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు సంకల్పం సిద్ధించాలి అని అంటే సంకల్ప శుద్ధి ఉండాలి సంకల్ప శుద్ధి ఉంటేనే సంకల్ప సిద్ధి అనేది జరుగుతుంది పత్రిజీ సారు క్లియర్ గా చెప్తుంటారు ఈ రెండు మాటలు సంకల్ప శుద్ధితోనే సంకల్ప సిద్ధి ఇక్కడ మీకు డౌట్ సంకల్ప శుద్ధి అంటే ఏంటి మనం ఎంత ముందు చెప్పు చెప్పుకున్నాం సంకల్ప శుద్ధి అని అంటే గుర్తుంచుకోండి ఏక సంకల్పం మాత్రమే చేయాలి మన జీవితానికి రెండవ మాట రెండవ ఆలోచన అన్నట్టు పనికిరావు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి ఏక ఆలోచన ఒకే మాట ఒకే ఆలోచన ఇవి రెండే మనకు కావాలి అంతే రెండవ మాట రెండవ ఆలోచన వద్దు ఈ రెండవ మాట రెండవ ఆలోచన వస్తున్నాయి అని అంటే మనం ఎక్కడ పెర్మిట్ ఉందనే ఎత్తుక్కోవాలి అంతే పోయి కూర్చోవాలి అంటే ఒక్క సంకల్పమే చేయడాన్ని సంకల్ప శుద్ధి అని అంటాం అంటే వికల్ప రహిత సంకల్పం గుర్తుంచుకోండి దీనికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు సేత్ మాస్టర్ మనము మన ప్రయాణంలో
ఎవరైతే ఆ సర్వర్ ఉన్నాడో అతను బయటికి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాడు తెచ్చేదాన్ని మళ్ళా వెనక్కి పిలిచాం ఆయన పిలిచి ఆ మసాలా దోశ కాదు పూరి తీసుకురాను అప్పుడు ఆయన మసాలా దోశ తెస్తాడా పూరి తెస్తాడా పూరి తీసుకొస్తాడు మసాలా దోశ క్యాన్సిల్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనము సంకల్పం పెట్టుకుంటున్నాము వెంటనే దానికి తోడు ఆ వికల్పం ఒకటి చేస్తున్నాం రెండవ సంకల్పం చేస్తున్నాం దాన్ని వికల్పం అంటున్నాం మనం అంటే మొదటి సంకల్పానికి అడ్డు అది మీరు ఏం వస్తుందో మీకు అనేది అది మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ అది మీకు కరెక్ట్ అయింది వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా అనేది మీ ఇష్టం అది మీ శక్తి స్థితి జ్ఞానాన్ని బట్టి అది ఉంటుంది అంటే మీరు పెట్టిన మొదటి సంకల్పం నెరవేరలేదు అని అంటే దానికి అడ్డుగా రెండవ పుల్ల ఏదో వేస్తున్నారే అని అర్థము అక్కడ ఆ సంకల్పం శుద్ధంగా లేదు అందుకని అది సిద్ధించదు కాబట్టి సంకల్పం సిద్ధించాలి అని అంటే అది శుద్ధంగా ఉండాలి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను శుద్ధమైన సంకల్పం ఏందంటే నిస్వార్థ పూరితమైనటువంటి సంకల్పం నీతో పాటు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి సంకల్పం అలాంటి సంకల్పం మనం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో అప్పుడు అద్భుతంగా అవి నెరవేరుతాయి నెరవేరుతాయి